Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y el día de hoy les tengo un video especial. Les voy a hablar sobre 6 tips para mejorar el performance de su aplicación o el rendimiento de la aplicación. 6 tips que podemos usar para mejorar el rendimiento de nuestra aplicación. Entonces les voy a dar ejemplos específicos de estos 6 tips para que ustedes puedan entenderlo. No solamente voy a nombrarlo, sino como un ejemplo específico. Entonces, vamos por ello. Listo gente. Antes de empezar, eh, quiero comentarles que estos tips lo estoy sacando de un artículo que escribí para Code Magic. Eh, el artículo lo voy a poner en la descripción del video, que son eh, tips para mejorar el performance de nuestra aplicación en Flutter. Eh, le voy a poner el link, lo estoy sacando de ahí, pero ahora dar, dándoles un ejemplo práctico. Ok, entonces empezamos. El primer tip es usa constantes o const cuando puedas, en todo, en todo lo posible. Okay. ¿A qué me refiero con eso? ¿Por qué? Miren este ejemplo, aquí tenemos la forma don't, que, la cual no deberíamos hacerlo. Eh, tengo un background, vamos a revisar el, el layout rápidamente. Mm. Scaffold, un botón, el de aquí. Eh, un stack, un background positioned, eh, está atrás de, de, de todo el contenido. Y en el centro tengo un texto, que cada vez que... El, este es el background del widget. Es una imagen nada más con un print para que vean cuando se está haciendo build una imagen de la red. Entonces, esto es el widget. Cada vez que presiona el botón, ¿qué hace? Aumenta el contador. Nada más. Ok, vieron que cargó esto y pintó el homepage, que es el widget principal. Y luego el background widget. Ok, entonces voy a, voy a limpiarlo. Y voy a presionar este botón para que incremente el contador. Ven cómo se vuelve a repintar el, el contenido total y el background widget, porque está dentro. ¿Ok? Y se sigue repintando los dos widgets, ¿no? el background y el widget del contenido total porque estoy haciendo un set state. Entonces, eh, esto podríamos mejorarlo, podemos mejorar esto usando const. Eh, ¿Qué hace lo que hace const? Es un mecanismo de caché especial que usan eh, Dart o Flutter para que eh, podamos eh, reusar objetos que esto se define en tiempo de compilación no es en tiempo de ejecución, no podemos declarar cons en la cual tenemos que hacer unos cálculos en tiempo de ejecución tiene que estar definido en tiempo de compilación ya que nuestro background no va a cambiar, es simplemente un widget fijo miren cómo podemos mejorar esto, este es el primer tip ¿okay? vamos a retroceder, vamos a do ahora está haciendo lo mismo, voy a presionar vamos al código de do tip 1 do, cómo debemos hacerlo y cómo lo solucionamos fácil usando const entramos al widget, declaramos su constructor const o constante listo para que pueda tener un buen performance y simplemente le decimos aquí que quiero que sea const esto no funcionaría si yo tuviera que pasarle un texto en base a una variable no is valid me, me botaría error porque no es constante está, sería en tiempo de ejecución pero en este caso yo, yo sé que en tiempo de compilación va a mostrar esta imagen y va a mostrar este, este print ¿no? okay, voy a limpiar el log, grabo Ok, hizo un hot reload y pintó el homepage y el background widget. Ahora voy a limpiar el log y voy a presionar el botón para que haga un set state. Hace building my homepage, building my homepage y building my homepage. Está haciendo un building de este widget, pero ya no entra al background widget porque ya está constante. ¿no? Ya está cons, ya está cacheado internamente. ¿no? Entonces, este es el primer tip, gente. Y ahora vamos por el siguiente. Gente, tip número 2. Evitar hacer un rebuild del widget repetitivamente y es algo que nosotros como principiantes siempre, eh, siempre lo hacemos, usar set state en cada momento cuando queremos refrescar el widget, lo cual está bien al inicio pero luego hay que mejorar eso. ¿Okay? En el ejemplo que les tengo es, el requerimiento es este, cada vez que yo presione el botón, el de aquí, eh, lo que tengo que hacer es hacer un rebuild pero lo que me interesa refrescar es solo el tiempo, el date, que ven aquí un stack, tengo un widget aquí y el background que tiene un random color que solo me inter esto no me interesa que se refresque o sea cada vez que yo hago set state solo quiero que se refresque el tiempo que es minutos segundos ahora entonces que tengo aquí en background widget simplemente minutos segundos y un print ok entonces voy a hacer un voy a presionar para que haga un set state para que entre aquí y está cambiando el tiempo arriba minutos y segundos está cambiando los segundos pero también me está cambiando el widget de color como ustedes ven en el log está que repinta todo eh, esto en este caso no podríamos podríamos usar la solución perdón de cons de extraer esto en un widget constante para que no haga rebuild está bien ya que ya conocemos ese tip 
Pero también en el caso de que no querramos usar cons o que, que le tengamos que pasar una variable en el cual se construya ese widget, no podemos usar cons porque sería en tiempo de eh, ejecución, no de compilación. Hay otras estrategias, hay un montón de formas de hacerlo sin para que no refresque el widget, eh, por ejemplo, este, back, este random color. Podemos usarlo, por ejemplo, a veces veo soluciones que dicen, eh, usa provider, usa block o getx. Está bien, está bien si es que estás usando un gestor de estados, pero para cosas sencillas quizás no es necesario. Esto obviamente se puede hacer con provider, se puede hacer con getx, flutter block, con todos los gestores de estados. Y también se puede hacer sin ellos, o sea, con lo que ofrece flutter. Vamos a corregirlo aquí en el tip 2, cómo hacerlo. Eh, y ahora es, no vamos a usar el gestor de estados, ¿ok? Entonces una forma es con el cons que ya vieron anteriormente. Y otra sería con, puede ser con chain notifier. Y crean su chain notifier, su clase que extiende chain notifier y luego hacen un wrap de animated builder e insertan ahí esa clase o pueden hacerlo con el chain notifier provider también o con la que ustedes gusten voy a hacerlo ahora con value notifier, me gusta value notifier voy a ponerle final y le voy a poner my notifier y va a ser un value notifier que va a tener el valor inicial, el tiempo que es el que está cambiando ¿no? now ok, entonces tengo mi value notifier y el value notifier voy a pasarle aquí eh, value ok pero esto no va a solo va a cambiar una vez miren voy a hacer un hot reload el tiempo ya no está cambiando arriba pero los dos widgets se están reconstruyendo porque no he cambiado nada al final solamente el valor ¿no? lo que yo quiero es que cambie el tiempo nada más entonces lo que voy a hacer es un grab de este widget background widget eh, le voy a hacer un value notifier Value Disenable Builder, así se llama este widget. Creo que tengo que especificar el tipo. Si sí, eh, puede ser el tipo date time. Eh, borro este stream. Eh, aquí el builder tiene tres valores: build context, el valor, value y el widget. En este caso no me interesa. Y el value disenable, ok. Que es lo que está escuchando. Está escuchando mi notifier. My notifier. ¿Cómo le puse? Eh, my notifier, así listo, ahora solamente el value es el valor que está obteniendo cada vez que refresca ok, entonces, ahora sí eh, lo que tengo que hacer simplemente es, cada vez que presiono ya no hago un set state para que no refresque todo sino simplemente a my notifier value le digo que cambie, y va a tener el valor del tiempo actual no. listo, ya no estoy haciendo un set state Así que podría convertir incluso esto en un eh, stateless. Hay muchísimas formas de hacerlo, obviamente. Esto podrían sacarlo en un widget stateful también. Para que ahí haga el set state. Podrían usar stateful builder también, un widget. Hay muchas formas, les estoy mostrando solo una. Lo importante es que no haga rebuild de todo, ¿ok? Entonces voy a presionar el botón. Y lo único que cambia es el tiempo. Building background widget. Y ya no está cambiando el color de eh, random de este widget. O sea, era lo que quería, era el requerimiento. Solamente reconstruye lo que quieres que cambie, no lo demás. ¿okay? Entonces vamos por el siguiente tip, gente. Tip número 3, gente, es Don't split your widget en métodos. No partas los widgets en métodos, pártelo en widgets. O crea nuevos widgets por eso. Y esta es una... Eh, ha tenido gran discusión o bastantes preguntas sobre esto. Deberemos, deberíamos eh, refactorizar nuestro layout en métodos o widgets. Eh, entonces la respuesta es deberíamos factorizarla en refactorizarla en widget en clases separadas. ¿Por qué? Porque Flutter tiene un montón de mecanismos específicamente en los widgets que ayudan a, a, ayudan a, a mejorar la performance, evitando rebuilds innecesarios para que se pueda visualizar mejor en el, en el Depth Tools eh, y, y te pueden pueden ocasionar un, ciertos problemas cuando los partimos en métodos. No decimos que esté mal. Pero se puede mejorar partiendo en widget. Vamos a explorar este caso específicamente. ¿Qué podría ocasionar? ¿Qué problemas podría ocasionar si lo partimos en métodos? Y okay, tenemos este layout con un widget centrado, eh, un column, el animated switcher. Y lo que queremos es que cada vez que presiona este botón, debería cambiar entre círculo y cuadrado. ¿no? Este es el animated switcher que te permite cambiar entre widgets eh, con una animación de fade. La duración que le estoy poniendo es de, dos de, perdón, de un segundo. Cada vez que yo presione el botón va a cambiar, va a negar el valor. No show circle, true o false, nada más. Entonces debería mostrar cuadrado o círculo. Ok, entonces presiono el botón y está cambiando círculo a cuadrado, pero no está haciendo la animación. Qué raro, porque 
tengo square, un container rojo y un círculo aquí de color rojo también y no está cambiando el problema es que el animated switcher busca si hay un diferente tipo de widget en el cual animar entonces está considerando que mm, este es un método que tiene el container y este es el container entonces es lo mismo, no debo animarlo, simplemente no lo anima ese es el problema, entonces vamos a corregir eso eh, estoy aquí en cómo debemos hacerlo, voy a salir y entro a do listo, entonces lo que deberíamos hacer fácil, como le dije, no lo partamos en métodos sino partamos en widget, entonces voy a crear mi widget aquí que sea eh, mi widget circle y le voy a copiar el código de aquí ya está y eh, esto lo saco el idea también te puedo autocompletar, me parece aquí puedo poner wrap with widget, no perdón, eh, extract widget y te genera el widget, pero voy a hacerlo manual eh, y square, entonces voy a crear mi widget cuadrado aquí square y listo me va a salir error porque ya no estoy usando los métodos, voy a usar los widget circle, square guardo y probamos y ahí está, ahora ven el fade transition, ven el animated switcher está funcionando ya no está que se, se vuelve loco eh, diciendo este es el mismo tipo de widget, no ahora son widgets, son clases separadas, son widgets separados entonces no va a haber problema ahí otra de las cosas que también podríamos solucionar es que cuando recién empezamos si no tenemos mucha idea del context por ejemplo tenemos un scaffold aquí queremos mostrar un snack bar y lo que hacemos es eh, scaffold of show snack bar y te dice que no encuentra un, un, un scaffold encima, ¿no? Porque es el mismo contexto. Al crear un widget inferior, eh, estamos generando un nuevo contexto, entonces no tendríamos problemas en mostrar un snack bar. Eso es, solucionaríamos otro problema, ¿no? Entonces, mi recomendación para mejorar performance, partirlo en widget. Vamos por el siguiente tip. Listo, gente. Ahora vamos con el tip número 4. Usen item extend en list view cuando tengan muchos items este es un trucazo que les quiero compartir porque me pasó estuve construyendo un slider una regla eh, para un control dinámico en el cual podemos hacer eh, scroll scroll hasta hasta ciertos números bueno infinitos números eh, miren el, el layout que les tengo aquí tengo estoy generando 20 elementos con de 200 de alto con un color random y estoy pintando index y el número ok tengo una lista de widget eh, que la estoy pintando en un list view cada vez que presiono el botón, lo que hace es, lo único que hace es saltar a la última posición. Va a ser un scroll controller, position, max scroll stand, que es lo máximo que se puede expandir. Y listo, vamos a verlo aquí en el video, perdón, en el simulador. Entonces miren mi lista de 20 elementos, el último es 19 porque empieza en cero. Voy a presionar el botón de aquí y van a ver que automáticamente hace un scroll, ¿ven? Salta, ¿bien? Todo bien hasta ahí, no tengo ningún problema, pero ¿qué les parece si ahora... Eh, ya no son 20 elementos, sino son 2000 elementos, que tampoco son muchos. Voy a entrar a Don't, presiono y sigue, se quedó, se quedó, se quedó, se congeló y acabó. ¿Vieron cuánto tardó? ¿Vieron ese delay? Y eso me pasaba, no sabía qué hacer porque supuestamente usando un list view es óptimo para que no recree las vistas, ¿no? Eh, porque, para que reduce las vistas. Entonces no sabía qué pasaba hasta que simplemente me puse a leer la documentación del widget. Vamos a hacer como se hace, vamos a Do. Eh, vamos a hacer la forma correcta, entonces, ¿cómo corregimos esto? Primero voy a darle 2000 items, ok, eh, voy a do para reproducir el problema, sí, se está quedando ahí colgado, está moviendo, moviendo, y acabó, ok, ¿vieron cuántos segundos demoró? Ya, entonces, ah, no puedo regresar a la primera, entonces voy a, voy a corregirlo directamente aquí, entramos al list view y vemos que tiene item extent, esta propiedad, y dicen que se ponen a leer la documentación porque ahí está todo libre, y dice que es más eficiente para decirle a los hijos, en vez que determinen su, su tamaño, que le digan a los chats, a los hijos de esa lista que, que determinen su tamaño, le, le damos un tamaño fijo porque ya sabemos que este container es de 200. Entonces simplemente le voy a decir que mis items solamente se van a extender 200. Entonces le voy a poner directamente... Eh, eso es cuando tienes elementos que no, que no varían el tamaño. Porque si tienen elementos que varían el tamaño, ahí también tienes un problema. Eh, pero bueno, en este caso simplemente era... Yo estaba haciendo una regla, entonces la regla tiene componentes de tamaños definidos. Ahora le digo, item está en 200, esto voy a generar 2000 elementos y que cuando presione el, bot el, el botón haga un salto al último. Entonces voy a hacer un hot reload y probamos este tip do, presiono el botón 
y saltó inmediatamente, en menos de un segundo. ¿no? Entonces ya no tenemos ese delay, ese lag, porque esperaba que, que los items que, que calcule los elementos, el tamaño de cada elemento de estos 2000. Imagínense, yo tenía que hacer como más de 20.000 elementos, ¿no? entonces tenía que saltar rápidamente y con este trucazo lo pude hacer sin problemas. ¿no? Entonces, vamos por el siguiente tip. Y tip número 5. ¿Qué tenemos en tip número 5? Evitar hacer un rebuilding innecesario como vimos anteriormente, pero ahora dentro de un animated builder. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo específico que tenemos. Eh, tenemos aquí, viendo código, eh, un animation controller, un contador. Eh, el contador aumenta y cada vez que aumenta el contador, hay un, la animación se inicia. Empieza a iniciarse la animación, 600 milisegundos, el dispose del controller, el scaffold, el botón. Eh, un animated builder que tiene ahí el controller y lo único que hace es girar el número ¿no? entonces vamos a revisar ha hecho un building de counter widget que hay en counter widget le paso un counter que es el valor que está generando eh, cuando va incrementándose eh, que tiene aquí un constructor privado perdón un constructor const constante y un building un print cada vez que se hace un building de este widget ¿no? y simplemente un texto entonces presiona el botón y anima vieron ¿Vieron qué pasó en el log? Estoy limpiando ahora. Presiona el botón y anima. El log está que crece indefinidamente, ¿no? en, de acuerdo a los frames por segundo, ¿no? que, que hace los ticks que hace en la animación. Entonces es demasiado. Eh, para evitar esto, no podemos usar const aquí. ¿Por qué? Porque counter se genera en, en, en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Así que tenemos un problema ahí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sencillo. Entonces vamos a corregir esto, esto es, esto es, este tip es, es chévere, pero es sencillo a la vez vamos a, a cómo debemos hacerlo, a do voy a tip 5, do, cómo debemos hacerlo y eh, nos fijamos aquí que el animated builder tiene un child que no sé si ustedes lo usan o, o para qué sirve, ¿saben? es simplemente para rehusar o para eh, un elemento, un widget que está dentro de lo que queremos animar pero que no cambia, entonces eh, ¿por qué volver a pintarlo? entonces Dentro de counter widget lo que podríamos hacer es que eh, dentro sacar este counter widget y lo ponemos dentro del child del animated builder aquí y luego dentro del builder cada vez que se genera la animación este child lo rehusamos aquí. Bueno cualquier nombre puede ser child 4, child 4, o sea no interesa el nombre. Lo que interesa es rehusar ese widget que se pintó que es el número y aplicarle la transformación que queremos de acuerdo a la animación. ¿no? Entonces eh, child 4 le puse y ahora voy a grabar y probamos ¿no? aquí tenemos el building counter widget y ven building counter widget solo una vez de nuevo solo una vez ya no está que se hace un rebuilding de acuerdo a la animación a la transformación que está haciendo ¿no? simplemente el widget cada vez que cambia obviamente porque el número está cambiando 3 4 5 eh, está que entra a building Está que hace el building de widget porque ha cambiado y luego se aplica la animación con la transformación sobre ese widget ya cacheado, ¿no? Entonces ahí estamos mejorando, salvando el performance de nuestra aplicación. Ese fue el tip número 5 y antes de entrar al tip número 6 no se olviden de darle like al video y compartirlo, por favor. Con eso me ayudan bastante. Vamos ahora sí al último tip. Listo gente, llegamos al tip número 6, que es el último. Eh, en Code Magic, en el blog, tenía un tip en el cual les decía, en lugar de usar Opacity para animaciones, usen Fade Transition o Animated Opacity. No voy a mostrarles ese tip ahora, siento que este es más importante porque muchos lo usan. Y es sobre usar List View o Grid View para listas largas. Eh, veo a veces preguntas sobre qué usar, Column, cuándo usar List View. Así que en esta oportunidad vamos a resolver esa duda. Miren, voy a entrar aquí a la a la pantalla y tenemos 20 items, empieza en cero ¿Qué estoy haciendo en el código? Ten estoy generando 20 elementos mostrando un widget que es my item y simplemente mostrando un print building my index aquí le puedo poner my item, no, está bien y eh, vieron ustedes en el log que muestra está mostrando los elementos del 0 al 19 ¿no? entonces está pintando todos los elementos, estoy usando un column en el cual tengo un single child scroll view para que haga scroll y no hay problema ustedes vieron que sin problema se aprecian los elementos pero qué sucede cuando incremento el número de elementos voy a ponerle ahora 2000 elementos ok entonces entro y uy se quedó se quedó se colgó se colgó y vieron que hubo un pequeño delay o lag para mostrar todos esos elementos ¿no? ven el log aquí uy todavía sigo scrolleando y hasta que se cuelga hasta que se cuelga y ya está uff 
sufrió mi máquina que es una Core i9, imagínense. Miren, miren el log. Estamos, está haciendo un render de todos los elementos hasta el 2000. Eh, y solamente estoy mostrando algunos, ¿no? Entonces, esto no es óptimo definitivamente. Me ha pasado también en proyectos personales. Eh, en lo cual la aplicación es, es muy lenta. Entonces, ¿qué debemos hacer para solucionar esto? Vamos a Tip 6 Do. Voy aquí a la pantalla. Bueno, acá tengo 20 elementos nada más. Así que lo que debemos hacer es, como les dije en el tip, usar List View o Grid View para elementos cuando hay mucha cantidad de elementos. Entonces voy a cambiar nada más List View aquí. Podría usar hasta directamente Children o Builder, de, de, de acuerdo a como ustedes quieran. He visto que los dos son óptimos. Eh, voy a crear aquí 2000. Voy a entrar así a tú y <risa> rapidísimo, rapidísimo, ¿vieron? Voy a hacer scroll, 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 scroll. Mientras voy haciendo scroll, eh, recién se van construyendo los, los widgets. Ven aquí el, el log. Entonces, esto es óptimo. Miren, voy a entrar, salir sin problemas. Do y está mostrando el widget 0 al 4. Obviamente el 4 está oculto, pero lo está pre-renderizando para que sea más rápido el momento de hacer scroll. Eso es lo que hace la forma óptima. Eh, usa el patrón holder, así como en, en Android ya han visto el... Eh, ¿Cómo se llama el...? Ah, ya me olvidé. Recycle View. Recicla vistas. Entonces, ven que esto es óptimo. Entonces, ¿cuándo usar column? Cuando tienes una cantidad de elementos fija que no crece. Por ejemplo, un formulario de elementos. Está bien, usa column. Eh, ¿Cuándo usar List View? Cuando tienes una lista paginada incluso. ¿no? Deberías usar cuando hay gran cantidad de elementos. Voy a poner incluso 10.000. A ver qué sucede. Voy a salir primero. 10.000. Y entro a Dubi rapidísimo, ¿no? o sea, solamente está renderizando lo que necesita que nosotros veamos lo que necesita presentarnos a nosotros mientras voy scrolleando va presentando los widgets, entonces esta es una forma óptima, podemos mejorar nuestra aplicación enormemente usando esto, ya sea grid view o list view, y esos fueron los 6 tips que quería compartir con ustedes gente, y no se olviden de compartir el video y dejar su like nos vemos en el siguiente